வெல்கம் டு ஆர்எஸ்கி அகாடமி இந்த செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அப்படிங்கிற சாப்டர்லேருந்து நீட்டுக்கு தேவையான இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு டெஃபனிஷன் அதை பார்த்துடலாம் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் இட் இஸ் ஏ பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் டீல்ஸ் வித் த கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் இன்டர் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஹீட்னா என்ன டெம்பரேச்சர்னா என்ன அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்டை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹீட்லேருந்து அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி என்னெல்லாம் மாறுது அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சயின்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறோன்னா நம்ம தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு தெர்மோ டைனமிக்ஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதுக்கான டெஃபினிஷன் பார்த்துடலாம் த அசம்பிளி ஆஃப் வெரி லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஹேவிங் சர்டன் வேல்யூஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் வால்யூம் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா திருமோ டைனமிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு அசம்பிளி ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் அந்த அசம்பிளி ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தோன்னா பர்டிகுலர் ப்ரெஷர் இருக்கும் வால்யூம் இருக்கும் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அந்த அசம்பிளியை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா திருமோ டைனமிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து சரௌண்டிங் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்க்கணும் அந்த திருமோ டைனமிக் சிஸ்டத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லாமுமே என்ன சொல்லலாம்னா சரௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் எவ்ரி திங் அவுட் சைட் த சிஸ்டம் which can have the direct effect on the system. அப்போ சிஸ்டத்தை டைரெக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த என்விரான்மெண்ட் அதை வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா நம்ம சரௌண்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு தெர்மோ டைனமிக் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்க்குறோம் த குவான்டிட்டிஸ் லைக் ப்ரெஷர் வால்யூம் அண்ட் டெம்பரேச்சர் விச் ஹெல்ப் அஸ் டு ஸ்டடி த பிஹேவியர் ஆஃப் த தெர்மோ டைனமிக் சிஸ்டம் இப்போ தெர்மோ டைனமிக் சிஸ்டத்தை ஸ்டடி பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் இதையெல்லாம் என்ன சொல்கிறோம்னா தெர்மோ டைனமிக் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்து இஓஎஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்க்கணும் அப்போ ஒரு தெர்மோ டைனமிக் சிஸ்டம் இருக்குது அந்த சிஸ்டத்தை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் யூசிங் ப்ரெஷர் வால்யூம் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அந்த ஈக்குவேஷனை தான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன கேஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் சொல்லலாம் பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் த இஓஎஸ் நெக்ஸ்ட்டு தெர்மல் இக்லிபிரியம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் தெர்மல் இக்லிபிரியம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு சிஸ்டம் தெர்மல் இக்லிபிரியமில் இருக்குன்னா தே ஆர் இன் த சேம் டெம்பரேச்சர் இப்போ ரெண்டு சிஸ்டம் சேம் டெம்பரேச்சரில் இருக்குன்னா த டூ சிஸ்டம்ஸ் ஆர் செட் டு பி இன் தெர்மல் இக்லிபிரியம் பாருங்கள் டூ சிஸ்டம்ஸ் ஆர் இன் தெர்மல் இக்லிபிரியம் வித் ஈச் அதர் இஃப் தே ஹாவ் த சேம் டெம்பரேச்சர் தெர்மோ டைனமிக் இக்லிபிரியம் ஒரு சிஸ்டம் தெர்மோ டைனமிக் இக்லிபிரியமில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த தெர்மோ டைனமிக் ஸ்டேட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் டைமை பொறுத்து மாறாமல் இருக்குன்னா தட் சிஸ்டம் இஸ் செட் டு பி இன் தெர்மோ டைனமிக் இக்லிபிரியம் ஏ சிஸ்டம் இஸ் செட் டு பி இன் தெர்மோ டைனமிக் இக்லிபிரியம் இஃப் மேக்ராஸ்கோபிக் வேரியபிள்ஸ் டிஸ்கிரைபிங் தெர்மோ டைனமிக் ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம் டூ நாட் சேஞ்ச் வித் டைம் அப்போ என் சிஸ்டம் வந்து என்ன தெர்மோ டைனமிக் இக்லிபிரியமில் இருக்குது அப்படின்னா அது தெர்மல் இக்லிபிரியம் மெக்கானிக்கல் இக்லிபிரியம் அண்டு கெமிக்கல் இக்லிபிரியமில் சேம் டைமில் இருக்கும் பாருங்கள் என் சிஸ்டம் இன் ஸ்டேட் ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக் இக்லிபிரியம் ப்ரொசஸஸ் மெக்கானிக்கல் தெர்மல் அண்டு கெமிக்கல் இக்லிபிரியா சைமல்டேனியஸ்லி ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் த மேக்ராஸ்கோபிக் குவான்டிட்டிஸ் விச் ஆர் யூஸ்டு டு டிஸ்கிரைப் த இக்லிபிரியம் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக் சிஸ்டம் ஆர் கால்டு ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் இப்போ இக்லிபிரியம் சிஸ்டமில் இக்லிபிரியம் ஸ்டேட்டில் ஒரு தெர்மோ டைனமிக் சிஸ்டம் இருக்குது அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய மேக்ராஸ்கோபிக் வேரியபிள்ஸ் அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் டிபெண்ட் ஒன்லி ஆன் ஏ பர்டிகுலர் ஸ்டேட் நாட் ஆன் த பாத் யூஸ்டு டு அட்டைன் தட் ஸ்டேட் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டை பொறுத்து தான் அந்த ஸ்டேட் வேரியபிள் அப்படிங்கிறதுக்குமே வெளிய அது அட்டைன் பண்ண பார்த்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னா ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஹீட் அண்டு ஒர்டன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் கிடையாது இது பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டை அட்டைன் பண்ண யூஸ் ஆகக்கூடிய வேரியபிள்ஸ் அதுதான் ஹீட் அண்ட் ஒர்டன் அப்படிங்கிறது அப்போ கியூ அண்ட் டபிள்யூ ஆர் நாட் ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் பட் ப்ரெஷர் வால்யூம்
அதுக்கு அடுத்தது ஹீட் இஸ் ஏ மோட் ஆஃப் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் தட் ப்ரொடியூசஸ் ரேண்டம் மோஷன் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் அப்போ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுனால மாலிக்யூல்ஸோட மூவ்மெண்ட் வந்து என்ன ரொம்ப ரேண்டமாக இருக்கும் அப்போ அப்சல்யூட் ஜீரோவில் வந்து பார்த்தோன்னா மாலிக்யூல்ஸ் வந்து என்னென்ன ஃப்ரீஸ் ஆகி ரெஸ்டில் இருக்கும் அதே டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எந்த மாலிக்யூல் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குங்கிறத நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது தே ஆர் மூவ் இன் த ரேண்டம் டைரக்ஷன் வித் ரேண்டம் பெலாசிட்டிஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜி Internal energy is the sum of molecular, kinetic and potential energies in the frame of reference relative to which the center of mass of the system is at rest. அப்போ ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அந்த சிஸ்டமோட சென்டர் ஆஃப் மாஸை ரெஃபரன்ஸாக வச்சுட்டு அதிலேருந்து என்ன பண்ணுறோம்னா மாலிக்குலர் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன மாலிக்குலர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னங்கிறத பார்க்குறோம் அதோட சம் தான் வந்து என்ன இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் பாருங்கள் த இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் த சம் ஆஃப் மாலிக்குலர் கைனட்டிக் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ் எனர்ஜிஸ் இன் த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ரிலேட்டிவ் டு விச் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் அட் ரெஸ்ட் ஒர்க் ஒர்க் இஸ் த மோட் ஆஃப் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் சச் ஆஸ் மூவிங் த பிஸ்டன் ஆஃப் ஏ சிலிண்டர் கண்டெய்னிங் த கேஸ் பை ரைசிங் ஆர் லோயரிங் த வெயிட் கனெக்டட் டு இட் இப்போ ஒர்க் அப்படிங்கிறதும் அது ஒன் ஆஃப் த எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கேஸ் ஃபீல்டு கண்டெய்னர் இருக்குது அதில் கனெக்ட் ஆகிடக்கூடிய பிஸ்டனை நம்ம ஒரு வெயிட்டை லோட் பண்ணுறதுனாலேயோ அன்லோட் பண்ணுறதுனாலேயோ பிஸ்டனோட பொசிஷனை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா நம்ம ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒர்க் இஸ் த மோட் ஆஃப் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் தட் ப்ரொடியூசஸ் ஆர்கனைஸ்டு மோஷன் அப்போ ஒர்க் நடக்கும்போது ஒரு ஆர்கனைஸ்டு மோஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் லாஸ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அதில் ஜீரோத்து லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பாருங்கள் இஃப் டூ சிஸ்டம்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் இன் தெர்மலிக்லிபியம் வித் எ தேர்ட் சிஸ்டம் சி தென் ஏ அண்ட் பி ஆர் இன் தெர்மலிக்லிபியம் வித் ஈச் அதர் இப்போ மூணு சிஸ்டம் ஏ பி அண்டு சி அப்படின்ட்டு இருக்கு ஏவும் சியும் தெர்மலிக்லிபியமில் இருக்கு அதே மாதிரி பியும் சியும் தெர்மலிக்லிபியமில் இருக்குன்னா ஏவும் பியும் தெர்மலிக்லிபியமில் தான் இருக்கும் அதாவது ஏவும் சியும் சேம் டெம்பரேச்சர் பியும் சியும் சேம் டெம்பரேச்சர்னா ஏ பி ரெண்டும் சேம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் அதுதான் ஜீரோ துலா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் பாருங்கள் அக்கார்டிங் டு திஸ் லா டெம்பரேச்சர் ஈஸிய physical quantity which has the same value for all systems which are in thermal equilibrium with each other appo thermal equilibrium la irukka kudiya ella system layume same temperature la dhaan irukum abdingiradha zero to law of thermodynamics first law of thermodynamics parunga it states that if heat dq is given to a system a part of it is used in increasing the internal energy by an amount du and the remaining எனர்ஜி இஸ் யூஸ் இன் டூயிங் த எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் டிடபிள்யூ நம்ம ஒரு சிஸ்டம்க்கு நம்ம எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அந்த சிஸ்டம் வந்து என்ன பண்ணணும் அதில் ஒரு பார்ட் வந்து என்ன இன்டர்னல் எனர்ஜியாக எடுத்துகிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் எனர்ஜியை தான் வந்து என்ன ஒர்க் டன்னாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ டிக்யூங்கிறது ஹீட் இதுதான் நம்ம தரோம் அந்த சிஸ்டம்க்கு அப்படின்னா அதில் டியுங்கிற எனர்ஜியை அது இன்டர்னல் எனர்ஜியாக எடுத்துக்கிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி அதுதான் வந்து என்ன டிடபிள்யூவாக கன்வெர்ட் பண்ணும் பாருங்கள் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி DQ is equal to DU plus DW. Thermodynamic system le, DW is equal to P into DV. Work done is equal to pressure into change in volume. Appa, DQ is equal to solla, DU plus P into DV. Second law of thermodynamics. Adala, Kelvin Planck statement. Abdingarudu. First one. Kelvin Planck statement. It is impossible to construct an engine. which will produce no effect other than extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work appa reservoir la rendu heat eduthu and edutha heat ah total ave work ah convert pandra mariyana engine பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை அந்த மாதிரியான இன்ஜினை நம்மளால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாது அதுதான் வந்து என்ன கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ என்ன ஆகணும் ஒரு பார்ட் வந்து என்ன வேஸ்டேஜ் ஹீட் லாஸாக போகும் அப்போ ஒரு பார்ட் ஆஃப் த எனர்ஜியை தான் நம்மளால் ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ரிமைனிங் எனர்ஜி வந்து என்னென்னா நமக்கு ஹீட்டாக லாஸ் ஆகும் அதான் வந்து என்ன கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டு கிளாசியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு செகண்ட் லாஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸில் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்ன கிளாசி ஸ்டேட்மெண்ட் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹையர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து லோயர் டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட் வந்து என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ளோ ஆகும் ஆனால் லோயர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து ஹையர் டெம்பரேச்சர் போகணும் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஏஜென்சிங்கிறது தேவை எக்ஸ்டர்னல் எய்டட் இல்லாமல் 
வேறு ஒரு ஹெல்ப் இல்லாமல் நம்மளால் லோயர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து ஹையர் டெம்பரேச்சருக்கு தானாக ஹீட்டு ஃப்ளோ ஆகாது இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலான்னாக்கா ஓவர் டேங்க்லேருந்து நமக்கு வந்து என்ன கீழே பைப்பில் ஆட்டோமேட்டிக்காக பைப் ஓப்பன் பண்ண உடனே தண்ணி வரும் ஆனால் நமக்கு கீழே இருக்கிற சம்ப்லேருந்து மேலே ஓவர் டேங்க்குக்கு வந்து என்ன தண்ணியை கொண்டு போகணும்னா நமக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி பம்ப் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒன்று தேவை பம்ப் இருந்தால் தான் கீழேருந்து தண்ணி மேலே போகும் ஆனால் மேலேருந்து தண்ணி கீழே வரதுக்கு ஜஸ்ட் கிராவிட்டியோட ஹெல்ப்பில் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்துடும் அதே தான் இங்கேயும் சொல்கிறாங்க ஹையர் டெம்பரேச்சர் டு லோயர் டெம்பரேச்சர் ஹீட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ளோ ஆகும் லோயர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து ஹையர் டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட்டை கொண்டு போகணும்னா நமக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தேவை இதுதான் வந்து கிளாசிய ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் எ செல்ஃப் ஆக்டிங் மெஷின் அன்எய்டட் பை அன் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஹீட் ஃப்ரம் எ பாடி டு அனதர் அட் ஹையர் டெம்பரேச்சர் அப்போ லோயர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து ஹையர் டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட்டு செல்ஃப் ஹைடட் மிஷினால் கொண்டு போக முடியாது எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் லோயர் டெம்பரேச்சர் டு ஹையர் டெம்பரேச்சர் ஹீட்டை கொண்டு போக முடியும் இதுதான் வந்து என்ன கிளாசிய ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா தெர்மோடைனமிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அதாவது டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு திருமோடைனமிக்ஸ் அதில் வந்து என்ன ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்தது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹீட் அப்படின்னா என்ன இன்டர்னல் எனர்ஜினா என்ன ஒர்க் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்த்தோம் ஃபைனலாக லாஸ் ஆஃப் திருமோடைனமிக்ஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்த்துருக்கோம் இப்போ ரிமைனிங் கான்செப்ட்ஸ்லாம் செகண்ட் பார்ட்டில் நம்ம ப